ഞാൻ രമ്യ ഹരിശങ്കർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ലോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് പാനിപൂരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൂരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് പാനിപൂരിക്കും ബേൽപൂരിക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബേൽപൂരിക്കെല്ലാം മേലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പൂരിയാണ് നമ്മളന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പൂരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇതേമാതിരി നമ്മുടെ സാധാരണ പൂരി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് കുറച്ച് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും മെഷർമെൻസിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് റവ നമ്മൾ പൂരി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പൂരിയിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ എത്ര ഇത് എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി റവ എടുക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് റവയാണ് അതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് റവയും ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഇതിലേക്ക് പാഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം വാം വാട്ടർ മതി കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട കുറച്ച് വാം വാട്ടർ തന്നെ വേണം റവ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ചപ്പാത്തി മാതിരി കുഴക്കണ്ട അത്ര ലൂ ലൂസ് ആവണ്ട കുറച്ച് ടൈറ്റോ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുഴയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ എണ്ണയാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴയ്ക്കുക ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ വെള്ളവും കൊണ്ടി ഒഴിച്ച് കുഴക്കണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പൊടിയെടുക്കുക അതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴയ്ക്കുക വേണ്ടത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഡോ എന്നാൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ചപ്പാത്തിര മാതിരി ആവരുത് അതിൻ്റെ കട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റ് ഡോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ പാത്രം മാറ്റിയിട്ട് കാരണം ഈ പാത്രത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാത്രം മാറ്റിയിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഈ ഡോ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും നീറ്റായിരിക്കണം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രം കുഴയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുക എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം കുഴയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായി ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം കണ്ടല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല മാവ് എപ്പോഴാണോ റെഡിയായി എന്ന് അറിയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും മുട്ടി പിടിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മാവ് റെഡിയായി എന്നുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ബോളാക്കി എടുക്കുക സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കുഴയ്ക്കുക കേട്ടോ എപ്പോഴും ഏത് ചപ്പാത്തി ആയാലും എന്ത് കുഴയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ നോക്കുക കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പാത്രം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ബോളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും എന്നാൽ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടുന്നില്ല ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡാണത് അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ല ചപ്പാത്തി മാവ് മാതിരി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്ത് വെക്കണം അടച്ച് എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു തുണി നനച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നനഞ്ഞ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളും കാരണം റവയാണ് റവ നല്ലോണം വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നനഞ്ഞ തുണിയിൽ അടച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതൊരു അര മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബൗളെടുത്തിട്ട് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബൗളാക്കി വറുത്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ
ഒന്നിച്ചിട്ട് വലിയൊരു സർക്കിൾ പരത്തിയിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് മോൾഡ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഓരോന്നും പരത്തുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നിച്ച് ഒരു ലെയർ പരത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ് പാനിപൂരി എപ്പോഴും അറിയാമല്ലോ റൗണ്ട് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ചെറിയ റൗണ്ടാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിലെ പനിയും അതായത് കൊറിയാൻഡർ മിൻറ്റ് വെള്ളം ഇംലി വാട്ടർ എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ചണ പീസസ് പൊട്ടറ്റോ ബോയിൽ പൊട്ടറ്റോ ചെറുപയറും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഒരു ഒരു ഹാഫ് എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ പരത്തുന്നത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി തടവി കൊടുക്കുക മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക കൗണ്ടർ ടോപ്പിലും ഒന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും കുറച്ച് വളരെ തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ നോക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു സർക്കിളാക്കുക അതിന് ശേഷം എത്ര വലുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വലുതാക്കാം കുറച്ച് നല്ല തിന്നായി വരണം എന്നാലേ അത് പൊങ്ങുള്ളൂ അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഒരു ഹാഫ് ഞാൻ എന്താ അപ്പോൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഹാഫ് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരത്തും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു എന്താ എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിള് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുക്കി കട്ടറുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അയാലും കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുക്കി കട്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുക്കി കട്ടർ കൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണം ഓരോരോ വട്ടം എടുക്കാൻ പോവാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ എല്ലാം രണ്ട് രണ്ട് ബോളും ഞാൻ പരത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൊരീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പൂരി ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ പൂരി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു കുഞ്ഞ് ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലിട്ട് നോക്കുക അത് രണ്ട് സെക്കൻഡിനകം പൊങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡിയായി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എട്ട് ഉടനെ അത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് കോരി മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ഓരോ പൂരി ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇട്ട് ഉടനെ അത് പൊങ്ങില്ല ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് താഴ്ന്നു തന്നെ ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പതുക്കിയാണ് അത് പൊങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ ചിലപ്പോൾ എണ്ണയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അത്ര കറക്റ്റായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ എപ്പോഴും വിട്ട ശേഷം രണ്ടാമത്തെ തൊട്ടിട്ട് നോക്കുക രണ്ടാമത് തൊട്ട് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഇട്ട് ഉടനെ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ടെമ്പറേച്ചർ പോരാതെ ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ തൊട്ട് നമുക്ക് പൊങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ആദ്യത്തെ പൂരിയിട്ട് അത് ഏകദേശം മാറായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇതാ സെക്കൻഡ് വൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി അത് മെല്ലെ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് വരും അത് നമുക്ക് അതാണ് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പരന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് ബെയിൽ പൂരിക്ക് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബോളായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പാനി പൂരിക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേമാതിരി എല്ലാ പൂരീസും അതേപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂരിയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ പാനിപൂരി എപ്പോഴും ഇത്ര ചെറിയ പൂരിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇംലി ചട്നി അതായത് ഡേറ്റ്സിൻ്റെയും പുളിയും ചേർത്തിട്ടുള്ള ചട്നി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാനിപൂരിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മിൻറ്റ് ചട്നി മിൻറ്റ് ആൻഡ് കൊറിയാൻ്റെ ചട്നി മല്ലിയിലയും പുതിയനയും ഇട്ടിട്ടുള്ള ചട്നി പിന്നെ ഡേറ്റ്സും പുളിയും ഇട്ടിട്ടുള്ള ചട്നി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക
ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ചീനച്ചട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നാലഞ്ചെണ്ണം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര കുറച്ച് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ വരുന്നത് എന്തായാലും കളയണ്ടേ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എണ്ണ കളയും അപ്പം എണ്ണ കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മതിയാവും ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കണം അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ പാനിപൂരി എല്ലാം ഞാൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിൻറ്റ് കൊറിയാൻ്റെ ചട്നി റെഡിയായി ഡേറ്റ്സ് ടാമറിൻ ചട്നി റെഡിയായി നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ പൂരി എന്തായാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക ബാക്കിയുള്ള റെസിപ്പീസ് ഉടനെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ